ইদারিং রাকিবের সাথে ইয়াসিন মিথিলা নাকি সম্পর্ক ভেঙেছে সেটাও নাকি বলে অন্তরার জন্য নাকি আপনারও পেছনে হাত আছে আমি যদি করিও লাভ নাই কারণ এই যে একটাই কথা পাগলও নিজের ভালো বুঝে চাপা থাপা আমি বাইরে পারতাছি না অভিমান ভেঙে কথা বলেনি কারণ আজ আছি কাল নাও থাকতে পারি হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু আওয়ার ফ্লাশ টক আপনাদের সাথে আছে আমি তমর রশিদ এবং আজ আমাদের সাথে রয়েছেন আপনার আমার আমাদের সবারই সুপরিচিত একজন আমাদের সাথে আজ আছেন মেহেদি হাসান তাকে আমরা সবাই চিনি তার সাথে অনেক কথা বলবো অনেক আড্ডা হবে এমন অনেক কিছু জানবো যা তিনি এখনও আমাদেরকে জানাননি চলেন আড্ডাটা শুরু করি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন খুব ভালো আছি মনে হচ্ছে আজকে আপনি হোস্ট আমি গেস্ট মানুষ দেখে বলুক যা মেহেদি গাড়িটা অনেক সুন্দর যেমন বাইকটা দেখলে বলে যা মার্শাল্লাহ খুব সুন্দর তা আমিও চাই যে আমার গাড়িটা দেখলে যেন বলে মার্শাল্লাহ গাড়িটাও খুব সুন্দর গাড়িতে কি ডানা লাগাচ্ছেন যদি পসিবল হয় সেটাও লাগাবো সমস্যা নেই ওকে মানুষকে জিজ্ঞেস করলে ব্যস্ততা নিয়ে বলে খুব কাজ করছি অনেক ভিডিও বানাচ্ছি অনেক প্রমোশন করছি অমুক ব্র্যান্ড তমুক ব্র্যান্ড আপনি গাড়ির পেছনে এত সময় নষ্ট করছেন কারণ আমি আমার শখের পেছনে ঘুরি শখের পেছনে ঘুরে পেছনেই ঘুরি আচ্ছা কিভাবে ঘুরেন এই যে লাটিমের মতো করে লাটিমের মতো যদি হয় সেটাও ঘুরি কারণ হচ্ছে আমি চাই যে আমার শখটাকে পূর্ণ আচ্ছা আপনার শখ কি কি আমার শখ হচ্ছে আপনাদের ভক্ত করতেই পারেন এখন তো দেখেন আমাদের তো প্যান অনেক মানুষ থাকে সবাইকে কি আর বিয়ে করা যাবে না সবার থেকে একটা বেছে নিতে হবে আচ্ছা এখন বিয়ে করতে চাচ্ছেন কেন কোন স্পেসিফিক কারণ এখন কাজ নাই আর হচ্ছে মূলত যেমন অনেকে টিকটক থেকে শুরু হয়ে ইউটিউবে শিফট হয়ে যায় টিকটক করে ইউটিউব করে প্রেম করছেন নাকি করছেন না না এখন আপাতত প্রেম করার সময় নেই কারণ যে পরিমানে কাজ আপনি করেছেন আমার হয়তো বা ভালো লাগাটা বেশি কাজ করে এর জন্য বাইশে লাস্ট প্রেম করেছেন এখন চব্বিশ চলছে এত দীর্ঘ সময় বিরতি কেন বিরতি কেন লাস্ট টাইম রিলেশনটা করার পরে অনেক বেশি পেন খাইছি হ্যাঁ এই জন্য এইগুলো থেকে একবারে দূরে চলে গিয়েছি এবং এগুলো এক প্যারা লাগে কি হয়েছিল যে পেন দিয়েছে আপনি এমন একটা ভাব ধরতেছেন আপনি কিছুই জানেন আমি আসলে জানি না আহা কসম হুম আমি জানি না এটা মানুষ মিথ্যা কথা বলে আপনারা দেখেন না আমি আমি কিছু জানি না দর্শক আমি আসলে জানি না কি হয়েছিল পারিবারিক সমস্যা হয়েছিল পারিবারিক সমস্যা সমস্যা এর জন্য হচ্ছে আমি এটা মানে 22 এর শেষ আমরা আজকে জিনিসটা এরকম ভাবে নিচ্ছে 
একটু নাকশিট কানো কথা না নাকশিট কানো কথা ভালো ভালো কনটেন্ট ক্রিয়েটর কে টিকটকে আমি এখন মূলত বলতে গেলে টিকটক খুবই কম ব্যবহার করি কারণ ওই যে আমার এই যে গাড়ি তাও জানেন তো যে কারা ভালো কনটেন্ট ক্রিয়েটর আমি কাউকে ফলো করি না শুধু ফাইম ভাই এবং আফ্রিদি ভাই কি ফলো করা হয় আর ওই বোন দুইটা আছে ওদেরকে তো মাস্ট বি ফলো করতে হয় ওকে আচ্ছা ঠিক আছে অনেক গল্প হলো অনেক আড্ডা হলো অনেক কথা বলে ফেলছি এখন একটু খেলাধুলা করা দরকার এখানে কিভাবে খেলব আমরা দেখবেন কিভাবে কিভাবে তুই মেরে এখনই দেখাচ্ছি ঠিক আছে হেডফোন আছে কানে দেন সুন্দর একটা গান শোনাই আমি ওয়ার্ড বলবো আপনি গেস করবেন কি বলছি ঠিক আছে ওকে ফেভারিট আপনার একটা গান প্লে হয়ে যাচ্ছে লাগাও হুম কেমন আছে হ্যাঁ সো কেমন আছেন আপনি ওকে ডান ডিগবাজি ডিগবাজি ডিম ডিগবাজি ডিম মারি ডিগবাজি বুঝতেছ না ভাই लवंग शरबत लवंग लवण लवंग आर लवंग लवण लवंग लवंग हाड़किपटा 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 प्रतिबंधी 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 मन बुझी प्रतिबंधी ना बस भाई प्रतिबंधी মনে বুঝি কচু খেত কচু খেত একটু জোরে বলেন না আপনি তো চিটিং করতেছেন কচু খেত বুঝতে পারতেছি না ভাই কচু খেত আমি এটা একবারই বুঝতেছি না কচু কত কচু কদু কচু কত কচু ভাই আমি এটা বুঝতেছি না চাপা বাজ স্বামী বাদ राकीब हसाई राकीब हसाई राकीब हसाई कम राकीब हसाई प्रतिबंदी टुकीीघ्र সো আপনারা আমাকে দোয়া করবেন এবং সাপোর্ট করবেন আর আপনাদের যা কুরিয়ার আছে সব আমাদের ওইখানে দিবেন এন্ড আমাদের কুরিয়ারের কোম্পানির নামটা কি বলবো আমি বলে ফেলেন এটা কি প্রমোশন হয়ে যাবে হ্যাঁ বলেন না কুরিয়ার কোম্পানির নামটা হচ্ছে ডেলিভারি নাও আপনারা এটার ফেসবুক পেজ পেয়ে যাবেন ইনস্টাগ্রামে ওইখানে আপনাদের যত সার্ভিস দেয়া পসিবল আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব আচ্ছা আপনার ইউটিউব জার্নিতে চলে যায় আপনার ইউটিউব জার্নি আপনার খুব জিগরি বন্ধুকে দিয়ে শুরু হয়েছিল আপনার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড তো তার সাথে এখন কাজ করা হচ্ছে না কেন আলাদা হয়ে গেলেন কেন মানে জিগরি দোস্তের সাথে কেন থাকলেন না ঘটনা কি কিছু কিছু জিনিস খারাপ লেগেছে ওর যেমন কিছু কিছু জিনিস খারাপ লেগেছে আমারও লেগেছে তো এইগুলো চিন্তা ভাবনা করে বিবেচনা করে একটু ডিসটেন্স মেক করলাম ভাই আপনারা তো পাবলিক 
আপনিও পাবলিক আপনার বন্ধুও পাবলিক কিছু কি হ্যাঁ অবশ্যই কিছু কিছু জিনিস খারাপ লেগেছে কি জিনিস বলেন কি কি খারাপ লেগেছে মনে করেন যে আমি হয়তো বা কিছু একটা ভুল করেছি যেমন একটা কথা অন্তরাকে বলেছি ওটা আবার অন্তরা যে রাকিবকে বলেছে ঠিক আছে তো ওইটা আবার রাকিবের কাছে খারাপ লেগেছে যে আমার এত দিনের বন্ধুত্ব তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম তুমি এই কথাটা নাও বলতে পারো অন্তরাকে নাও বলতে পারো হ্যাঁ বাট এটা আমার ভুল হয়েছে আমি স্বীকার করি বাট রাকিব বাসায় নিয়ে যাওয়ার পরে আমাকে সিন ক্রিয়েট করলো ওইটা আমি মনে করেন যে কি রকম সিন ক্রিয়েট করেছে সিন ক্রিয়েট মনে করেন এক পর্যায়ে হাতাতি হয়েছে হাতাতি অন্তরার জন্য হ্যাঁ অন্তরের কাজটা কেন করলো সেটা অন্তরা ভালো জানে আমি অন্তরার অন্তরে এত বিষ আমি কি ভাবে বলবো অন্তরার মনে বিষ না মুখে বিষ অন্তরা মূলত কি কথা নিয়ে আপনাদের সব সময় লাগাইতো কি কথা মানে সব সময় না একটা কথাই বলছিলাম সেটা নিয়ে আজকে আমাদের এই এত বড় একটা ডিস্টেন্স এমন কি বলেছিলেন সেটা পার্সোনাল কথা সেটা পার্সোনাল কথা এত পার্সোনাল কথা বলতে পারি বাট কিছু কিছু তো পার্সোনাল থাকে এত পার্সোনাল কথা যে এটা নিয়ে এত বড় সিন ক্রিয়েট হয়েছে यस অন্তরা কি প্রপোজাল দিয়েছিলেন প্রপোজাল দিব কিভাবে ও ও আমার সাথে জানা তো তো ফ্রেন্ডের গার্লফ্রেন্ড ছিল না তখন তখন ফ্রেন্ডের গার্লফ্রেন্ড ছিল বাট ফ্রেন্ডের গার্লফ্রেন্ড হওয়ার আগে আপনার ভালো লাগতো তাকে না এটা কখনোই না ওর মাধ্যমে রাকিবের মাধ্যমে আমাদের পরিচয় এর আগে কখনো অন্তরার সাথে আমার কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে হাই হয়নি কোনো প্রেম ছিল না রাকিবের মাধ্যমে আমাদের মনে করেন যে কথাবার্তা কষ্ট লাগে না পুরাতন বন্ধুকে আবার ফিরে পেতে ইচ্ছে করে না মাঝে মধ্যে ফেসবুকে অনেকে দেখি বন্ধু বান্ধব নিয়ে মিম শেয়ার করে পোস্ট শেয়ার করে তখন অনেক সময় কষ্ট লাগে যে আসলে আমাদের ব্যাচটা কি ছিল আর কি হয়ে গেল রাকিবের সাথে পরিচয় কিভাবে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন শুরু কিভাবে রাকিবের মাধ্যমে রাকিবের সাথে পরিচয় হওয়ার কারণ একটাই সেটা হচ্ছে আপনি তো চিনেন আর এস ফাইম চৌধুরী বাংলাদেশের জনপ্রিয় ইউটিউবার এখন তো ওনার সাথে আমি আগে সাইকেল স্টান্ট করতাম সাইকেল স্টান্ট করার ক্ষেত্রে একদিন রাকিব হচ্ছে পল্টন থেকে মোহাম্মদপুর আসছিল স্টান করতে আচ্ছা তো তখন হচ্ছে আমাদের পরিচয় হয় তখন ও আমাকে ভাইয়া বলতো আমাকে <laughs> 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 আলাদা হয়ে গেছি কোন একটা কারণে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কারণে দেন হচ্ছে আজকে এই পর্যায়ে তারপরে আপনি রাকিবের গ্রুপ থেকে আলাদা হয়ে গেলেন তারপর আমি রাকিবের গ্রুপ থেকে আলাদা হয়ে গেল এই সাপনি খালি আলাদাই হয়ে যাচ্ছে আলাদাই হয়ে যাচ্ছে বাট এখন অনেকেই ভালো আছে আপনার জুনিয়র আর আপনার চেয়ে আগে বিয়ে করে ফেললো অন্তরাকে এখন এটা কি বলবো যার কিসমতে আছে সে তো আগে বিয়ে করবে অবশ্যই তো আপনার আগে অন্তরা বিয়ে করে ফেললো রাকিব বিয়ে করে ফেললো আপনি করতে পারেন এইজন্য এখন বিয়ে করার শখ না এরকম বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে একটু বোরিং থাকলে তো একটা লাইফ পার্টনার দরকার হয় এবং গার্লফ্রেন্ড মানান কাউকে বিয়েই কেন দেখেন এই রিলেশন করতে 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 আমার একেবারে মানে ত্যক্ত হয়ে গেছে এগুলো ঠিকই না ভাই আমি কেন জানি না হয় আমার কপাল খারাপ না আমার এই সব সাইড দিয়ে কপাল খারাপ মানে টিকাইতেই পারি না কোনো ভাবে বিয়ে কবে করবেন বিয়ে কবে করব অ্যাকচুয়ালি এটা আমি কিভাবে বলি কারণ আমার যদি কাউকে পছন্দ থাকতো কিংবা বাসা থেকে যদি কেউকে দেখে রাখতো তাহলে আমি এখানে বলে দিতে পারতাম যে আমার বিয়ে খুব শীঘ্রই হবে কিংবা চেষ্টা করতে সেরকম কিছু বাট এখন আমার এইসব নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনাই নাই এখন হচ্ছে সামনের দিকে কিভাবে এগিয়ে যাওয়া যায় সেটাই মানে নিজে টাকা আনবো নিজের পিছে খরচ করব না টাকা আনবো একটা বাড়ি করব দেন হচ্ছে বিয়ের চিন্তা ভাবনা করব ওকে বাড়ি করার পরে এর আগে না তাহলে মেয়েরা লাইনে থাকো মূলত হচ্ছে যে রাকিবের সাথে প্রসঙ্গে আবার আসি যখন রাকিবের সাথে ঝগড়া হয়েছিল তো ওই ঝগড়াটা মনে করেন যে একেবারে জঘন্য পর্যায়ে যখন চলে যায় তখন এটা আফ্রিদি ভাই হ্যান্ডেল করে ওকে কারণ আপনারা যেখানেই যাচ্ছিলেন আমাদের দুই বন্ধুর ঝামেলা দুই বন্ধুর ঝামেলা একসময় মানুষ বিরক্ত হয়ে যায় কি 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 শুরু করছে দুজন টিকটকার এরকম একবার ঝগড়া করেছিল তারা সম্ভবত আগে বন্ধু ছিল কারা যেন তারাও নাম ভুলে গেছি ভাই আর হচ্ছে প্রিন্স পামন সিনেমা করার ইচ্ছা আছে এরকম চিন্তা নিলে দেখা যে আপনি যে জিনিসটার জন্য আগাইতে চাচ্ছেন সেটা পারতেছেন না সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার মানে ফলো করেন কাকে আপনি অনন্ত জলিলের কাজগুলো ভালো লাগে মুভির মুভি তো দেখা হয় না তেমন একটা ওকে দেন হচ্ছে সাকিব খান ওকে 
অনেক বেশি জনপ্রিয় ওকে অনেক বেশি জনপ্রিয় এর জন্য ভালো লাগে নাকি হ্যাঁ অনেক কাজ দেখেছে সাকিব খানের কাজও সুন্দর আচ্ছা লাস্ট কোন কাজটা তার খুব জনপ্রিয় আমি দেখা আমার বাংলা মুভি দেখা হয় কম কিন্তু প্রিয় তো আমার একটা মুভি বের হইছিল সাকিব খানের ওই মুভিটা অনেক বেশি সুন্দর হয়েছে সবার কাছ থেকে শুনছি আপনি দেখেছেন না আমার দেখা হয়নি আমার লাইফ নিয়ে অনেক দরদ রূপ আছে ভাই বিশ্বাস করেন অনেক আড্ডা বাজি হচ্ছে চলেন আবার একটু রিল্যাক্স হই আবার একটা খেলা খেলি ওকে ঠিক আছে গ্রামের কিছু একটা শহরেও থাকে উপমহাদেশের একটা দেশ যান এত হিন দিয়ে দিচ্ছি বাবা খুবই বিখ্যাত একটা নাম আমি এটা স্কিপ করতে চাই ভাই অন্য আরেকটা দেন আমার বাংলাদেশের অনেক ইলেকট্রনিক্স আইটেম থেকে শুরু করে অনেক কিছু সে দেশ থেকে আসে এবং কোনো কিছু নষ্ট হলেই আমরা ওই দেশের নামটা বলি চায়না চীন সচিন কত ইজি ছিল তাই না শুনেন আপনি ওইটা জানতেন এর জন্য আপনার কাছে ইজি আপনি যখন জানবেন না তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে এটা কত কঠিন অবশ্যই কিন্তু আপনার কাছে তো কঠিন লেগেছে এদের এখন জেনে গেলেন এখন এটা অন্য মানুষ জিজ্ঞেস করবে পড়াশোনা কেমন আপনি খুবই বাজে খুবই বাজে খুবই বাজে ওকে তা একটা প্রশ্ন করি পড়াশোনা নিয়ে পড়াশোনায় দিচ্ছ না তো ফাঁকি বলো তো আড়াইশো থেকে পাঁচ পাঁচশো গেলে কত থাকে পাঁচ পাঁচশো হুম আড়াইশো থেকে পাঁচ পাঁচশো গেলে কত থাকে অনেক ভালো স্টুডেন্ট আপনি অনেক ভালো মানে পাঁচটা পাঁচটা গেলে তো জিরো চোর ছিলাম চোর ছিলেন পড়াশোনায় অল্প দিলে ভালো লাগে না বেশি দিলে বিশ্বাসী বলে বোকে আন্দাজ মতো দিস লবণ কিভাবে পারলে এটা অনেক জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে ফুটোর মাঝে ঢুকিয়ে নাড়াচড়া করে কখনো বোঝে কখনো খুলে থাকে ঘরে ফুটার মাঝে ঢুকিয়ে নাড়াচড়া করে কখনো বোঝে কখনো খুলে থাকে ঘরে খুলে থাকে ঘরে এখানে হিনটা আছে চাবি এই তালা চাবি অনেক স্মার্ট আপনি সবকিছু বারবার পেয়ে যাচ্ছে স্মার্ট বয় স্মার্ট বয় মেহেদি খেলবো না আপনার সাথে ফুটোর মধ্য দিয়ে ফাটা নড়ে চড়ে পড়ে আঠা বল কি বুঝেছিস ব্যাটা ফুটোর মধ্য দিয়ে ফাটা ফুটোর ঠিক মধ্যে ফাটা পরে আঠা বল কি বুঝেছিস মানে কি বুঝলেন বলেন এটা হচ্ছে রাবার গাছে অনেক ছেলেদের খুব পছন্দের ছেলেদের খুব পছন্দের বাদাম আই কিউ আছে ছেলেটার যাক শেষ পর্যন্ত ধাঁধা ভালো পেরেছেন চলেন আবার প্রশ্নে চলে যাই কারণ অনেক প্রশ্ন জমে আছে ওকে আপনার সাথে রাকিবের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়েছে অন্তরার জন্য এটা সবাই জানে আপনিও বললেন অন্তরার জন্য নষ্ট হয়েছে এখন আপনাদের সম্পর্ক কেমন এখন সম্পর্ক আমরা কথা বলি না কেউ কারোর সাথে কথা বলি না কেন এই বন্ধুত্ব কখনো ঠিক করতে ইচ্ছা হয়নি বললাম আপনার মনে করেন যে 
আপনার মধ্যে যদি সমস্যা থাকে কিংবা আমার মধ্যে যদি সমস্যা থাকে তাহলে তো সলিউশন হয় না হইলে তো বহুত আগেই হল তো তার মানে আপনি সলিউশন করতে চান শেক করতে চায় না না আমি এরকম কিছু বলবো না আপনি আপনি কি সমাধান চান না আমি সমাধান চাই না বলতে এমন না কিন্তু আমি চাই যে যেভাবে আছে ভালো আছে এক হতে চান না আর কখনো না বন্ধু ও ভালো আছে আমিও ভালো আছি যে যেভাবে আছে ভালো আছে কিন্তু আপনার আজ খালি জন চান এই এক হও এক হও আমরা তো চাবই কারণ আমরা ভালো ভালো কাজ পেয়েছি আপনাদের কাছ থেকে দিন কিন্তু সব সময় এক যায় না দিন কিন্তু অবশ্যই পরিবর্তন হয় ওইটার সাথে আমাদেরকে মানায় নিতে হবে কখনো গরম কখনো ঠান্ডা কখনো রোদ কখনো বৃষ্টি বৃষ্টি আচ্ছা তাহলে এখন আপনার জীবনে বৃষ্টি চলছে আমি জানি না কি চলছে রোদ চলছে জানি না খরা চলছে খরা খরা হয়তো বা পাগল নিজের ভালো বুঝে একটা কথা মনে রাখবেন আপনি যে জায়গায় ভালো থাকবেন সেখানে আপনি থাকবেন যে যতই নাক গলো ক্লাব নাই আপনি হয়তো ভালো ছিলেন না এই জন্য খুব সিম্পল একটা জিনিস আপনাকে জিজ্ঞেস করি অন্তরা এই ক্যারেক্টারটা আপনি পছন্দ করেন না তাকে পার্সোনালি আমি বলি যে না তো আপনাদের সাথে আর কখনো বন্ডিং হবে না আপনাদের করবেন না আর কখনোই হয়তো বা না ওকে অনেকেই বলে রাকিব হোসেনের বোন ঋতু হোসেনকে আপনি পছন্দ করতেন না এটা অ্যাকচুয়ালি ভুল এটা ভুল কথা সেটা হচ্ছে যে আমরা একসাথেই থাকতাম তো আমার সাথে ওর বন্ডিংটা বেশি ভালো ছিল ঋতুর সাথে আপনার ভালো সম্পর্ক ছিল ফ্রেন্ডের মতো ফ্রেন্ডের মতো ওটা প্রেম ছিল না না কখনোই প্রেম ছিল না তোমার বোন আচ্ছা বোনের সাথে কিভাবে এমন কিছু বলেন এক্সপ্লেন করেন আগে এটা আমি কি জানি এটা আপনার বোন তো প্রেম প্রেম করতেছেন আপনি এটা এক্সপ্লেন কাজিন কাজিনকে বিয়ে করে এমন কি আপনি বুঝবো সেটা তো রক্তের সম্পর্ক না আপনার এখানে না ও হচ্ছে আমার ছোট বোনের মতো ছিল আপনার ছোট বোনের মতো ছিল বাট ইদানি আপনাদের আপনাকে ইয়াসিন মিথিলার সঙ্গে দেখা যায় ইয়াসিন মিথিলার সঙ্গে দেখা যায় আপনি হ্যাঁ ঠিক বলেছেন দেখা যায় বাট ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে ওদের সাথে আমার কথা হয়েছিল একটা আমি বংশাল গিয়েছিলাম একটা দোকানে বাইকের পার্টস কেনার সময় তো ওর সাথে ইয়াসিনের সাথে ওই ছেলের সাথে সম্পর্ক ভালো ছিল তো তখন আমি তো ইয়াসিনের সাথে ওই যে ঝগড়া হওয়ার পরে আর কথা বলি নেই তো ওই ছেলে ভিডিও কল দিয়ে বলতেছে দেখো মেহেদি হাসান আসছে পরে ইয়াসিন আমাকে জিজ্ঞাসা করতেছে যে কেমন আসো তা একটা মানুষ জিজ্ঞাসা করছে যে কেমন আসো তাকে তো অবশ্যই অ্যান্সার করতে হবে তো তখন ওইভাবে কথা হইতে তো দেন হচ্ছে বলছে যে একদিন আসো আমরা টিএসিতে বসি তো তখন এমনি বিশ্বাস করি মায়ের হাতে শেষ কখন মার খাইছেন মা ছোটবেলা মারতো না বাট খামচি দিত খামচি দিত কথা না শুনলে এখনো দেয় না প্রতিদিন কোন জিনিসটি ছাড়া আপনার চলেই না মেদের ছাকা আপনার ভিডিওটা আমরা দেখি আপনি পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভিডিও করেন আপনার পরিবারের সবাই খুব সাপোর্টিভ মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের আমরা দেখি বাবা মা সাপোর্ট করে না সেক্ষেত্রে আপনাকে করে বেশ ভালো করে বাবা মার উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান বাবা মার উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে তারা যদি আজকে আমাকে এই পর্যন্ত না বুঝতো কিংবা সাপোর্ট না করতো আমি হয়তো বা আজকে এই পর্যন্ত আসতে পারতাম না কারণ রাকিবের সাথে যখন ঝামেলা হয়েছিল ফ্যামিলি সাপোর্টটা অবশ্যই আমার প্রয়োজন ছিল তো ফ্যামিলি সাপোর্ট হিসাবে বাবা মা তো ছিলই পাশাপাশি বোনরা অনেক বেশি সাপোর্ট করেছে আমার মেজ বোন শান্তা ও বলছে যে যেহেতু যা হওয়ার হয়েছে বন্ধুর মাঝখানে ঝামেলা হয়েছে তুমিও বুঝছো ভালো আমিও বুঝি তো এক কাজ করো তুমি ইউটিউবটা অফ করো না তুমি নতুন করে আবার ক্যারি অন করতে পারো তো ওর জন্যই আজকে এই পর্যন্ত আমি এত পর্যন্ত আসতে পারছি 
গ্রেট আপনার কোন ইচ্ছাটা এখনো অপূর্ণ আছে আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে আমি একটা গ্রাম সাইডে একটা জায়গা কিনবো ওই জায়গার মধ্যে আমার কুড়ে ঘর থাকবে আমি দালান করা চাই না ঢাকার ভেতরে আছে দালান করা আলহামদুলিল্লাহ বাট আমি চাই একটা কুড়ে ঘর থাকবে সেখানে বৃহস্পতিবার দিন যাব ফ্যামিলি মেম্বার নিয়ে একটু চিল করব দেন হচ্ছে আবার শুক্র শনি থেকে দিন আবার চলে আসবো ওকে খুব সুন্দর ইচ্ছা একদম শান্ত স্নিগ্ধ আঁকতে ইচ্ছা ধরেন যেহেতু আপনার অভিনয় করছেন অভিনয় করারই ইচ্ছা সিনেমার অফার আসলো করবেন সিনেমা <laughs> করতে <laughs> <laughs> তেমন কিছুই নাই কারণ আমার দেখা কম হয় আর আমি মনে করেন যে যখন দেখা যাচ্ছে যে সাজেক গেলাম তখন একজনের সাথে দেখা হইলো কিংবা সিলেট গেলাম তখন এইভাবে একটা আছে না যদি তখন বিয়ে করে অবশ্যই বউ আর ফ্যামিলি তো অবশ্যই থাকবে বা খুব ভালো আপনার মাসিক ইনকাম কত টাকা আমি যদি ঠিক মতো কাজ করি তাহলে আমার মাসে হচ্ছে সত্তর আশি হাজার টাকা থাকে যদি আমি ঠিক মতো না ইনকাম নট থাকে ইনকাম আমি তো প্রশ্ন করতে জানি না এরকম ভোগাস প্রশ্ন করছি কত টাকা থাকে এক লাখ হয় এক লাখ হয় ইনকাম এক লাখের বেশি আপনার মাসিক ইনকাম তাই তো এক লাখের একটু বেশি ওইটা আমি ধরি নেই আচ্ছা একটু বেশি ওটা হাত খরচ হুম আপনি একটা কথা বলেছিলেন চিল্লা থেকে এসে আপনি রাকিবের সাথে দেখা করবেন সেটা করেননি কেন দেখা করছি বাট ব্লক করি নাই আচ্ছা ব্লক করেন নাই দেখা করে কি কি বলছেন এমনি জাস্ট নিজেদের মনের ফিলিংস গুলো শেয়ার করছি আচ্ছা বলে দিবেন যে মিস করি সে মিস করি সেও বলছে মিস করি সেও বলছে যে আসলে আমরা ভুল করছি আমাদের বোঝা উচিত ছিল ছোট ছিলাম হয়তো এরকম হইছে তারপরে তো বলছেন যে আর কখনো এক হবেন না না আমরা চিন্তা করছিলাম যে টু বি কন্টিনিউ করব বাট করার হয় নাই আসলে একটা ফাটল এসে গেছে বাট এখন রাকিবের সাথে যদি আপনার কোনো কাজ আসে কোনো ইন্টারভিউ হতে পারে কোনো সিনেমা হতে পারে কোনো বিজ্ঞাপন হতে পারে আপনারা করবেন অবশ্যই দেখেন আমি যদি মিডিয়া জগতে থাকতে চাই কিংবা ইউটিউব জগতে থাকতে চাই অবশ্যই আমাদের এরকম কাজ পড়বে পড়লে তো অবশ্যই করতে হবে কোনো সেখানে বাধা নেই কোনো বাধা নেই বাহ শুনে খুব ভালো লাগলো এক সময় আমার অনেক বেশি ভালো একটা বন্ধু ছিল কান্না করবেন আমি যে চোখে কি জানি দিয়ে কান্না করে বলে আসলে স্যার আচ্ছা রাকিবকে কিছু বলতে চান শোয়েদ শ্রোতে ভালোবাসা নিয়ে আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে রাকিবকে বলতে চাই যে সব সময় তোমার জন্য ভালোবাসা এবং শুভ কামনা রইল এন্ড তুমি আমাদের জন্য দোয়া করবা আমার দের আপনার জন্য আর কি আমাদের মানে আমাদের ফ্যান সবাই একই অভিমান ভেঙে কথা বলেন কারণ আজ আছি কাল নাও থাকতে পারি ক্যামেরায় দেন এবার একটু ঠিক আছে অভিমান ভেঙে কথা বলেনি কারণ আজ আছি কাল নাও থাকতে পারি এরপরে পেছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক টু 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 টিকটক তো তাহলে ভালোই দেখেন না ভাই এটা তো আমরা নাটক সিনেমায়ও দেখি টিকটক আসছে শুকরে শুকরে আসতো দিন এর আগে থেকে বাংলা সিনেমায় সব সময় দেখাইছে আচ্ছা আমরা এই তো জেনে নেই ওকে রাখেন এটা পরেরটা দিই আপনাকে আপনি <laughs> 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 
অনেক ভালো লাগলো অনেক অনেক কথা হলো আপনার ফ্যানদের কিছু বলতে চান ফ্যানদের ক্ষেত্রে একটাই কথা বলতে চাই এটা একটা হচ্ছে টক শো এখানে অনেক রকম কথাবার্তা হয়েছে যদি কোনো কথাবার্তা খারাপ লেগে থাকে কিংবা আমি কোনো ভুল মেসেজ দিয়ে থাকি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আর আপনাকে আমি মাফ নিচ্ছি কারণ আপনার সাথে অনেক দুষ্টমি করা হয়েছে অনেক অনেক ভালো অনেক ভালো লেগেছে অনেক সুন্দর একটা সময় কাটাতে পেরেছি থ্যাংক ইউ সো নতুন একটা বন্ধু পেয়ে গেলাম যার সাথে মোহাম্মদপুর গেলে একটা আড্ডা হয়ে যাবে নাকি ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ মোহাম্মদপুরে কাবাব খাওয়াবেন তো ইনশাআল্লাহ আপনি পেমেন্ট করবেন আমি খাওয়াবো ঠিক আছে আমি পে করলাম কি আর করব আজ আপনাদের মতো 1 লাখ টাকা পাই না তারপরেও মনটা বড় দুষ্টমি করলাম আপনি জেন আপনি এনি টাইম আমি আপনাকে ওয়েট করলাম হ্যাঁ জান ঠিক আছে দেখলে আমি খাওয়াবো কোনো সমস্যা নাই थैंक यू সো মাচ আজ এসেছেন এবং এত সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন ভালো লেগেছে ঠিক আছে थैंक यू সো ভিউয়ার্স আপনাদের কেমন লাগলো আজকের এপিসোড সেটা কমেন্টে জানাবেন এবং নেক্সট এপিসোডে কাকে চান ওই সিটে সেটাও কমেন্টে জানাবেন আর আমাদেরকে ফলো করবেন ফেসবুক এবং ইউটিউবে স্ল্যাশ টকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ